இந்த சத்து மாவு கஞ்சிக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்ப்போமா கேழ்வரகு ஒரு கப்பு கோதுமை ஒரு கப்பு நீங்கள் இது வந்து நார்மல் கோதுமை வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் சம்பா கோதுமை வேணும்னாலும் எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது சோளம் அதுவும் ஒரு கப்பு இந்த சோளம் வந்து நான் சிவப்பு சோளம் எடுத்திருக்கேன் அது உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லதுங்கிறதுனால கிடைக்கலன்னா நீங்கள் வெள்ளை சோளம் கூட எடுத்துக்கலாம் கொள்ளு அரை கப்பு பச்சை பயிறு அரை கப்பு கருப்பு கொண்டை கடலை அரை கப்பு அதுக்கப்புறம் கம்பு அரை கப்பு பார்லி அரை கப்பு அதுக்கப்புறமா அரிசி புழுங்கரிசி அரை கப்பு நான் இன்னைக்கு வந்து கல்லுண்டை அப்படின்னு ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் ரைஸ் எடுத்திருக்கேன் இந்த கல்லுண்டை வந்து பழங்காலத்தில் மல்யுத்த வீரர்களுக்காக டெவலப் பண்ண ரைஸாக ஸோ இதை சாப்பிட்டா மல்யுத்த வீரர்கள் எப்படி ஸ்ட்ராங்காக இருக்காங்களோ அந்த மாதிரி உடம்பு ஸ்ட்ராங் ஆகுமா நல்ல நல்ல ஆரோக்கியமான வெயிட் போட்டு குழந்தைங்களாக இருந்தாலும் சரி பெரியவங்களாக இருந்தாலும் சரி நல்லா இருப்பாங்களா ஸோ ஏதாவது நம்ம உடம்பு சரியில்லாமல் இருந்து ரொம்ப டல்லாக இருந்தோம் அப்படின்னா அதுலேருந்து மீண்டு வர்றதுக்கு இந்த அரிசி வந்து ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் அடுத்தது அரை கப் அளவுக்கு வருத்த நிலக்கடலை அரை கப் அளவுக்கு ஜவ்வரிசி ஒரு பத்து பாதாம் ஒரு பத்து பிஸ்தா பருப்பு இதில் நீங்கள் வேறு ஏதாவது முந்திரி அந்த மாதிரி வேணும்னா கூட சேர்த்துக்கலாம் அப்புறமா அஞ்சு ஏலக்காய் ஒரு இரண்டு சிட்டிகை அளவுக்கு சீரகம் ஒரு பத்து மிளகு எடுத்துக்கோங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கசகசா ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் இப்போ நம்ம வெந்தயம் சோளம் இந்த கோதுமை அப்புறம் கொள்ளு அப்புறமா கேழ்வரகு கம்பு கொண்டக்கடலை பச்சை கடலை இது எல்லாத்தையுமே நல்லா ஓவர் நைட் ஊற வச்சுடுங்க காலையில் எழுந்து துணியில் கட்டி முளைக்கட்டி எடுத்துக்கலாம் நம்ம எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி நைட்டு ஃபுல்லும் ஊற வச்சுக்கோங்க இதெல்லாம் நல்லா ஊறுனதும் இந்த மாதிரி ஒரு காட்டன் துணியில் வச்சு ஒரு முடி போட்டு கட்டிடுங்க ஒரு ரப்பர் பேண்டோ நூலோ வச்சு கூட கட்டிக்கலாம் இல்லாட்டி இந்த நுனியை வச்சே கூட ஒரு சின்ன முடிச்சு போட்டால் போதும் ரொம்ப டைட்டாக போட வேணா கொஞ்சம் இடம் இருக்கிற மாதிரி வச்சு போடலாம் இப்போ நல்லா ஊறிச்சான்னு இப்படி நகத்தில் வச்சு இப்படி கிள்ளி பார்த்தீங்க அப்படின்னா உடையணும் இதுதான் பதம் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பருப்பும் நல்லா ஊறியிருக்கான்னு பார்த்துட்டு நல்லா அது மூணு தடவை நாலு தடவை தண்ணியில் களைஞ்சிட்டு இந்த மாதிரி போட்டு முடிச்சு வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி ரப்பர் பேண்ட் போட்டு கூட கட்டி வைக்கலாம் நம்ம வாங்குற எல்லா கிரெயின்ஸ் பருப்பு எல்லாமே வந்து நல்ல முத்தலாக இருந்ததுன்னா தான் நம்ம இந்த மாதிரி முளை கட்டுறதுக்கு கட்டுறப்ப முளைக்கட்டும் இல்லாட்டி வரவே வராது அப்படியே கொஞ்சம் அப்படியே ஒரு மாதிரி பூசணம் பிடிச்ச மாதிரி ஆகி இது வந்து வேஸ்ட்டாக போயிடும் அதனால அதை மட்டும் பார்த்து வாங்குங்க இப்போ இந்த மாதிரி கிளிப் இருந்ததுன்னா இந்த கிளிப்பை போட்டு கூட நம்ம வந்து கட்டலாம் இந்த மாதிரி கிளிப்ஸ் போட்டு விட்டுடலாம் கூடுமான வரைக்கும் நம்ம வாங்குறது எல்லாமே ஆர்கானிக்காக வாங்குறது நல்லது கொண்டக்கடலையில் இந்த கருப்பு கலர் கொண்டக்கடலை உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது ஸோ இதை எடுத்துக்கோங்க எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி மூட்டை மாதிரி கட்டி இப்படி வந்து நான் பாத்திர ஸ்டாண்டுக்கு மேலே தொங்க விட்டுருக்கேன் ஸோ இது கீழ் விடுற தண்ணி வந்து சிங்குக்கு போயிடும் அப்படிங்கிறதுனால நான் இங்கே தொங்க விட்டுருக்கேன் இது வந்து காலையிலையும் சாயங்காலமும் மட்டும் லைட்டாக தண்ணி இப்படி ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணி விட்டோம்னா போதும் இது வந்து லேஸாக ஈரமாக இருக்கணும் ஆனால் ரொம்ப சொத சொதங்கிற அளவுக்கு ஈரமாக இருக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி வச்சோம் அப்படின்னா ஒரு நாள் இல்லை ரெண்டு நாளில் இந்த ஸ்ப்ரவுட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிடும் இந்த இடம் வந்து கொஞ்சம் இருட்டாக ரொம்ப காத்தோட்டம் இல்லாத இடமா இருக்க வேண்டியது முக்கியம் ஒரு மூளையாக இருந்ததுன்னா நல்லாயிருக்கும் லேஸாக இந்த மாதிரி தண்ணி தெளிச்சு விடு விடுங்க சிலதெல்லாம் ரொம்ப சீக்கிரம் இந்த ஸ்ப்ரவுட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிடும் சிலதெல்லாம் வந்து ஸ்ப்ரவுட்ஸ் ஃபார்ம் ஆக கொஞ்சம் லேட் ஆகும் ஸ்ப்ரவுட்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு பாருங்க காலையிலையும் சாயங்காலமும் இந்த மாதிரி தெளிச்சு விட்டீங்கன்னா போதும் இந்த நேற்று சாயங்காலம் நம்ம இந்த மாதிரி கட்டி விட்டோம் பார்த்தீங்களா அது நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்ப்ரவுட்ஸ் வந்திருக்கிறது நல்லா தெரியும் நான் நேற்றுக்கு காலையிலேயே நேற்றுக்கு சாயங்காலத்தும் தண்ணி தெளிச்சு விட்டதோடு சரி இன்னைக்கு காலையில் நான் தண்ணி தெளிக்கவே இல்லை ஏன்னா இன்னைக்கு இப்போ நம்ம எடுக்க போகிறோம் இல்லையா அதனால நான் தண்ணி தெளிக்கல இப்போ இதை எடுத்துக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே நல்ல அந்த ஸ்ப்ரவுட்ஸ் வந்திருக்கு பாருங்க நீங்க இதை என்னைக்கு எடுக்க போறீங்களோ நல்ல அந்த ஸ்ப்ரவுட்ஸ் வெளியில தெரியற அன்னைக்கு நீங்க எடுப்பீங்க இல்லையா யூஸ்வ
ஒரு நாள் விட்டு அடுத்த நாள் அந்த ஸ்ப்ரவுட்ஸ் நல்லா வந்திருக்கும் ஸோ அன்னைக்கு காலையில் தண்ணி தெளிக்காம எடுத்துருங்க எடுத்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து ட்ரையாகவே இருக்கும் உங்களுக்கு கையில் வந்து ஒட்டவே ஒட்டாது தண்ணியே இருக்காது பாருங்க ஒருவேளை அப்படி இதில் தண்ணி இருந்தது அப்படின்னா நல்லா இன்னொரு காட்டன் துணியில் விரிச்சு நல்லா கொஞ்சம் நேரம் போட்டிருந்தீங்க அப்படின்னா வெறும் கிச்சன் கவுண்டர்லேயே போட்டிங்கன்னா போகிறோம் நல்லா இது வந்து நமக்கு ஆரி கிடைக்கும் இப்போ சம்மராக இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் மாடியில் வெயில் படாத இடம் ஆனால் நல்ல வெயில் இருக்கிற நேரம் கொண்டு போய் காய வச்சு இதை நல்ல சுக்க காய வச்சு எடுத்துகிட்டு வந்துருங்க டைரெக்ட் வெயிலில் காய வச்சிங்க அப்படின்னா இதில் இருக்கிற அந்த நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாம் போயிடும் இப்போ வந்து ஜான்வரி மந்த்து ரொம்ப குளிராக இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால நான் இதை வந்து வெயிலில் காய வைக்க போகிறதில்ல நான் இதை டைரெக்டாக வர வறுத்துட்டு இதை வந்து பொடி பண்ணிட போகிறேன் வெயில் நல்லா இருக்கிற நேரத்தில் இதை வந்து காய வச்சிங்க அப்படின்னா தான் இது பூசணம் பிடிக்காமல் இருக்கும் வெயில் கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்தது அப்படின்னாலும் இந்த மொளை வந்ததுக்கும் அதுக்கும் உடனே பூசணம் பிடிச்சிடும் நான் ஏற்கனவே இது எல்லாத்தையுமே ஸ்ப்ரவுட் ஆக்கி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம வறுக்க ஆரம்பிக்கலாம் வருத்ததை கொட்டி ஆர வைக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு வல பிளேட் ஒன்று எடுத்து அதில் ஒரு காட்டன் துணியை போட்டு வச்சுக்கோங்க ஏன்னா அந்த சூடாக இருக்கிற பொருள் வந்து வேர்த்து விடும் அப்போ திரும்ப வந்து அந்த பொருள் வந்து ஈரம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா சீக்கிரம் பூசணம் பிடிச்சிடும் இப்போ நம்ம ஒரு ஒரு பொருளாக சேர்த்து வெறும் எண்ணெய் சட்டியில் எண்ணெய் இல்லாமல் வறுத்து எடுத்துக்கலாம் மிதமான தீயில் நல்ல வாசனை வர்ற வரைக்கும் வறுத்து எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சம் லைட்டாக கலர் மாறட்டும் கொஞ்ச நேரத்தில் நல்ல கலர் மாறி இருக்கிறது உங்களுக்கே தெரியும் ஒரு பட படன்னு ஒரு புரியிற சவுண்டு ஒன்று கேட்குது பாருங்கள் இதுதான் பதம் நல்ல வாசனையும் வருது எனக்கு இப்போ இங்கே இதை எடுத்து இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற அந்த துணியில் கொட்டிக்கலாம் இதே மாதிரி நம்ம இப்போ முளைக்கட்டி வச்சுருக்கிற ஒன்று ஒன்றுத்தையும் இந்த மாதிரி வறுத்து எடுத்துப்போம் சோளத்தில் ப்ரோட்டீன் நிறையா இருக்குது கொள்ளில் வந்து ஒரு குதிரைக்கு சக்தி கொடுக்குறதே கொள்ளுன்னு சொல்லுவாங்க அந்தளவுக்கு சக்தி கொடுக்கக்கூடியது கொள்ளு இந்த மாதிரி நல்ல கலர் மாதிரி வெடிக்கிற வரைக்கும் வறுத்து எடுத்துக்கோங்க கேழ்வரகு எடுத்துக்கலாம் வெடிக்க ஆரம்பித்து கலர் மாறுறப்ப எடுத்து கொட்டிக்கோங்க கம்பு வறுத்துக்கலாம் அரிசியும் லைட்டாக இந்த மாதிரி படப்படன்னு பொறிஞ்சு வாசனை வர வரைக்கும் வறுத்துக்கோங்க ஒவ்வொரு தடவை வறுத்து முடித்ததுக்கு அப்புறமும் ஒரு காட்டன் துணி வச்சு லேசாக இந்த மாதிரி இந்த கடாயை தொடச்சி எடுத்துருங்க அப்போ தான் அந்த கறி பிடிக்காமல் இருக்கும் இல்லாட்டி சின்ன பாட்டிக்கள் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அது கறி பிடிச்சிடும் சம்பா கோதுமை இதுக்கு பெஸ்ட்டு என்கிட்ட இல்லை அதனால் நான் இந்த ஆர்கானிக் கோதுமை சேர்த்துருக்கேன் குடும்பம் வரைக்கும் நம்ம இந்த உபயோகிக்கிற எல்லாமே வந்து ஆர்கானிக்காக வாங்கிக்கிட்டோம் அப்படின்னா சத்து கிடைக்கும் உடம்புக்கும் நல்லது முளை கட்டிய கோதுமையில் விட்டமின் இ சத்து நிறையா இருக்குது ஸ்கின்னுக்கு ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கும் ரொம்ப நல்லது இது குழந்தைங்களுக்கு வந்து இம்யூனிட்டி கிடைக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்பாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது வறுக்கிறப்ப முதல்ல உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் தள்ளுறதுக்கு அது வறுப்பட வறுப்பட ஈஸியாக இதை தள்ள முடியும் உங்களால் அந்த ஒரு கலக்கலன்னு ஒரு சத்தமும் கேட்கும் ப்ளஸ் இது நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா லேஸ் அந்த படப்படன்னு அந்த புரியிற சத்தம் கேட்டுகிட்டே இருக்கும் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல வாசனை வரும் அதுதான் இண்டிகேஷன் இது வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு அப்படிங்கிறதுக்கு ஒல்லியாக இருக்கிற குழந்தைங்க வெயிட் போடுறதுக்கும் இது வந்து உதவியாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து வெயிட் போடும் அப்படின்னு பய பயந்திங்க அப்படின்னா இந்த கோதுமையை ஸ்கிப் பண்ணிவிடுங்க இந்த சத்து மாவு கஞ்சியிலேருந்து பார்லி உடம்பில் இருக்கிற தேவையில்லாத நச்சு பொருட்களை வெளியில் கொண்டு வரத்துக்கும் தேவையில்லாத தண்ணியை வெளியில் கொண்டு வரத்துக்கும் ஹெல்ப் பண்ணும் அதனால் இதை ஆட் பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி லேஸாக நிறம் மாறி வாசனை வந்தோடனே பார்லி வறுக்கிறத நிறுத்தி கொட்டிக்கலாம் மிளகு ஜீரகம் எல்லாத்தையும் ஒன்றா கொட்டிக்கலாம் இந்த மிளகு லைட்டாக பொரிய ஆரம்பிக்கிறப்ப இந்த கசகச இந்த இது எள்ளு எல்லாத்தையும் கூட இது பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஜீரகம் நல்லா பொரிய ஆரம்பிச்சிருக்கு மிளகு லேஸாக வெடிக்க ஆரம்பிக்குது இப்போ இந்த எள்ளை சேர்த்துக்கிறேன் கசகசா சேர்த்துக்கிறேன் கசகசாவை ரொம்ப வருத்தம் அப்படின்னா வெளியில் ஃபுல்லும் செதறி அடிக்கும் அதனால் லைட்டாக வறுத்துக்கிட்டோம்னா போகிறோம் தீயை வந்து சிம்மில் வச்சுக்கோங்க இதோடைய இந்த அஞ்சு ஏலக்காயும் போட்டுடுறேன் இவ்வளோதான் எடுத்து கொட்டிடலாம் இப்போது பாதாம் பிஸ்தா ரெண்டுத்தையும் வறுத்துக்கலாம் பாதாமையும் வந்து நல்லா ஓவர் நைட்டே ஊற வச்சு அந்த தோலை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா இதில் சேர்த்துக்கலாம் பிஸ்தாவும் அதே மாதிரி தான் ஏன்னா அந்த பாதாமில் வந்து ஃபைட்டேட்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த ஆன்டி நியூட்ரியன்ஸ் இருக்குது அது வந்து நம்ம உடம்புக்கு நல்லது கிடையாது அதனால் கண்டிப்பாக ஊற வச்சு தோலை நீக்கிட்டு தான் பாதாமை வந்து சாப்பிடணும் சும்மா சாப்பிட்றதா இருந்தால் கூட அப்படியே சாப்பிட கொடுக்காதீங்க இதை வந்து நல்லா இப்போ வறுத்துக்கலாம் நம்ம
இப்போ ஜவ்வரிசி நல்லா புரிஞ்சிடுச்சு கேஸை ஆஃப் பண்ணிடுங்க ஆஃப் பண்ணிட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற இந்த நிலக்கடலையும் இந்த பொட்டுக்கடலையும் இதோடு போட்டுவிடுங்க இது வந்து தனியாக நம்ம வறுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அந்த சூடில் வந்து லேஸாக ஒரு தடவை பெரட்டி எடுத்தோம்னா போகிறோம் அப்புறம் நிறைய நம்ம கிரெயின்ஸு பருப்பெல்லாம் சேர்க்கறதுனால ஒரு சின்ன பீஸ் சுக்கு வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் வேணும்னா சேர்த்துக்கோங்க இதையும் சேர்த்து இப்போ நல்ல ஒரு அந்த சூடு குறைகிற வரைக்கும் நல்லா அப்படியே கிளறி விட்டுட்டு இதையும் நம்ம எடுத்து கொட்டிடலாம் இப்போ இதெல்லாம் நல்லா ஆற வச்சாச்சு இதை மிஷினில் கொடுத்து நல்லா நைஸாக அரைச்சிட்டு வந்து சலித்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதை நீங்கள் ரெண்டு விதமாக செய்யலாம் நீங்கள் வெறும் கஞ்சிக்கு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க அதுவும் சக்கரை போட்டு தான் குடிப்பீங்க ஸ்வீட்டாக தான் பிடிக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஏலக்காய் அது எல்லாத்தையும் போட்டு இதில் நீங்கள் அரைச்சிடலாம் ஒருவேளை இதை நீங்கள் தோசை மாவுக்கு அந் அந்த மாதிரி எதாவது பண்ணுறது கார ஐட்டம்ஸ் எதாவது பண்ணுற ஐடியா உங்களுக்கு இருந்தது அப்படின்னா ஏலக்காயை வந்து தனியாக பொடி பண்ணி இதோட நீங்கள் கஞ்சி பண்ணுறப்ப மாத்திரம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி நீங்கள் கஞ்சி வந்து உங்கள் குழந்தைக்கோ உங்களுக்கோ ஸ்வீட்டாக தான் பிடிக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த உலர்ந்த பேரிச்சம்பழம்னு கிடைக்கும் உங்களுக்கு கடைகளில் இது வந்து இந்த உள்ளே இருக்கிற அந்த விதைகளை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நல்ல ட்ரையாக இருக்கும் இது இதில் வந்து அவங்க இந்த சுகர் சிரப் அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே ஆட் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க இதை வந்து நல்லா காய வச்சு இதை அந்த விதைகளை மாத்திரம் நீக்கிட்டு இதோடு கொடுத்து நீங்கள் அரைச்சிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த டேட்ஸோட சத்தும் இதில் இருக்கும் இனிப்பு சுவையும் இதில் இருக்கும் நீங்கள் கஞ்சியாக பண்ணுறப்ப லட்டு மாதிரியெல்லாம் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு நல்ல டேஸ்டியாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து உங்களோட சுவை அளவுக்கு ஏற்றபடி உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ கால் கிலோலேருந்து அரை கிலோ வரைக்கும் வேணால் கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா அது ஸ்வீட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் நேச்சுரலாக இருக்கிறதுனால ஸோ நீங்கள் உங்கள் சுவை அளவுக்கு ஏற்றபடி இதில் போட்டு அரைச்சி வாங்கிக்கோங்க இப்போ நான் சொல்லியிருக்கிற அளவு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு கிலோ அளவு வரும் உங்களுக்கு இது எல்லாமே நம்ம நல்லா வறுத்துருக்கோம் அப்படிங்கிறதுனால மிக்சியில் போட்டு பொடி பண்ணுறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ உங்கள் ஊரில் மிஷின் வசதி இல்லைன்னா கூட நீங்கள் மிக்சியில் பொடி பண்ணிக்கலாம் இது ஆனால் ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை சலித்து சலித்து எடுத்து பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நல்ல நைஸான சலடை இல்லை அப்படின்னா ஒரு காட்டன் கிளாத் யூஸ் பண்ணி இதை வந்து சலிச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்ல ஃபைன் பொடி கிடைக்கும் இது கொஞ்சம் திரு திருன்னு இருந்ததுன்னா நீங்கள் பால்லையோ இதுலேயோ மிக்ஸ் பண்ணுறப்ப அடியில் தங்கிடும் ரொம்ப பலகீனமானவங்க உடம்பு வந்து ரொம்ப முடியாமல் இருந்து படுத்து எழுந்தவங்க அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு நீங்கள் இதை கொடுக்கலாம் குழந்தைங்க நல்ல வெயிட் போடுவாங்க இதை கொடுத்தீங்க அப்படின்னா வாரத்தில் ரெண்டுலேருந்து மூணு நாள் வரைக்கும் நீங்கள் இதை கொடுக்கலாம் இது வந்து இந்த பொடி சும்மா சாப்பிட்றதுக்கே ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கொஞ்சமாக நெய் கருப்பட்டி இல்லாட்டி வெள்ளத்தூள் போட்டு கொஞ்சம் தேங்காய் துருவல் போட்டு கலந்து சும்மா சாப்பிடலாம் இதை இல்லாட்டி பாலில் நல்ல சூடான பாலில் கரைச்சி குடிக்கலாம் ஆனால் இந்த பொடி மாத்திரம் நல்ல நைஸாக இருக்கணும் பாலில் கரைச்சி குடிக்கிறது அப்படின்னா நீங்கள் வெளியூருக்கெல்லாம் போகிற மாதிரி இருந்தீங்கன்னா சூடாக பால் மாத்திரம் க ஹோட்டல்லேருந்து வாங்கிட்டு இந்த பொடியை போட்டு கலந்து நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம் இதோட கொஞ்சம் நெய் சேர்த்து கொஞ்சம் வெள்ளை சிரப் பண்ணி அதோடு சேர்த்து பிடிச்சி சத்து மாவு உருண்டைகளாக கொடுக்கலாம் அப்புறமா இதை வந்து தோசை மாவில் கலந்து தோசை செய்து கொடுக்கலாம் ஸோ ஒரே மாதிரி நம்ம கஞ்சியாக பண்ணி கொடுத்தோம் அப்படின்னா நம்ம குழந்தைங்க ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் கழித்து சாப்பிட மாட்டேன் பிடிவாதம் பண்ணுவாங்க பட் இந்த மாதிரி மாத்தி மாத்தி செய்து கொடுத்தோம் அப்படின்னா நல்ல விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இதை வந்து நீங்கள் பல மாவுகள்லையும் கலக்கலாம் தோசை மாவில் கலக்கலாம் இட்லி மாவில் கிடக்கலாம் அட மாவில் கலக்கலாம் கொழுக்கட்டை மாவு செய்யலாம் ஸோ இதில் நிறைய ரெசிபிஸ் பண்ணலாம் இந்த ரெசிபியை அவசியம் ட்ரை செய்து பாருங்க ட்ரை செய்து பார்த்து எனக்கு உங்களோட கமெண்ட்ஸையும் ஃபீட்பேக்கையும் கீழே இருக்கிற கமெண்ட் செக்ஷனில் எழுதி அனுப்புங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்க நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஹாப்பி ஹோம் மேக்கர் குடும்பத்தில் ஒரு அங்கத்தினராக சேர்ந்துருங்க இணைந்திருங்கள் ஹாப்பி ஹோம் மேக்கருடன் என்னாலும் நன்றி வணக்கம் ஆரோக்கியமான சமையல் ஆனந்தமான வாழ்க்கை